Assalamu alaikum, dear learners. Textile work processing air, Ostom lecture at the mother Shabai Keshago to Janati. Tumra Jano, textile work processing a detergent air, but surface active agent air, acti borrow humica roece. To a lecture, I am rashe detergent shampoke detail Janar Cheska Corbo. First, I am rashe detergent key Sheta Janar Cheska Corbo, airport. Detergent के classification शंपर के देख बो तार पर होते हैं जब प्रतिटे class के detail हम रा जान बो ओके तो चलो मूल content पे हम रा चले जाए detergent का शुल्क की देखो detergent होते हैं एक टे cleaning agent जेटा होते हैं जो impurities बा dark gas particles के साथे जुकत हुए इटा वही dark बा dust particle बा जैसे अब impurities हमारे fabric के मध्य थे के थाके वही impurities गुला के soluble करे water soluble form में नहीं आशे air फले की होए जे impurities गुला पानी के मध्य चले जाए हमारे fabric गुला के छेरे okay तो ये detergent के हमरा अनेक शुमाई surface active agent तो बोले था कि बा surfactants तो बोले था कि surface active agent बा surfactants है ये दुई टा नामे जे कोनो एक टा नामे हो हमरा देखे था कि अकुन surface active agent बा surfactants टा आश्वले की surface active agent होच्छे अमोन एक टा agent जेटा होच्छे जे जे water एर surface tension कम आय ओके तो अमरा जो लिक्विड व्यवहार कोरी अमरा शादरों ने तो लिकर हिस्सा बे लिकर एर मेन कंपोनेंट हिस्सा बे वाटर व्यवहार करे था कि अमादर वेट प्रोसेसिंग है सो वेट प्रोसेसिंग है पानी ह्यूज परिमाण पानी व्यवहार करा हुए था कि प्रत्येक का प्रोसेस है तो ये प्रोसेस गुलाय अमरा जो कुन सरफेस सरफेस तो এটাই হলো ডিটারজেন্ট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এরপর চলো ডিটারজেন্ট বা সারফেক্ট্যান্সের ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে জানা যাক তো এই ক্লাস আমরা যদি ক্লাসিফাই করি তাহলে এটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি ফার্স্ট হচ্ছে যে আয়োনিক এবং নন আয়োনিক তো আয়োনিক সারফেক্ট্যান্স বা আয়োনিক ডিটারজেন্টকে আবার আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি অ্যানায়নিক ক্যাটায়নিক এবং অ্যাম্ফোটারিক ওকে তো চলো এখন আমরা डिटेल अमरा जान बो, ओके तो एनायोनिक सरफेक्टेंस जेगुला देखो जे एनायोनिक सरफेक सरफेक्टेंस अशोले अमरा क्या नो बोल सी हाँ जे एनायोनिक इजी जे सरफेक्टेंस एगुला की पानी ते जोकोन जाबे जेतु एक टा वाटर सोल्यूबल ताले एगुला की होय पानी ते गिये आयोनाइज होय जाय एक टा पॉजिटिव आयोन एवं एक टा नेगेटिव आयोन फॉर्म करे ओ हाँ माने एक्टिव कंपोनेंट का जेटा होते हैं जो तुम्हारे सरफेस टेंशन कॉमन और जन्नो दाई हैं वही कंपोनेंट का जोखन एनायोनिक पार्ट माने नेगेटिव ऑक्शन मुद्दे थक बे तो अकुन शेटा के अमरा बोल बो होते हैं एनायोनिक सरफेस टेंस एकाने अमरा एक टा एग्जाम्पल देखते पाची देखो एकाने सोप सोप अमरा � एक दरनेर एनायोनिक सरफेक्टेंस तो शे एग्जाम्पल टाइ ये खाने दया हुए चे तुमरा सोपे एक टाइ स्ट्रक्चर तुमरा ये खाने देखते पाचो ये खाने सोडियम स्केयरेट बेबोर करा हुए चे तो तुमरा देखते पाचो जे ये सोप का पानी ते बियोजी तो हुए एक टी नेगेटिव आयोन एवं एक टी पॉजिटिव आयोन उत्पन्न এই আয়নটাই আসলে তোমার সারফেস সারফেস টেনশন কমানোর জন্য দায়ী বা ডিটারজেন্টের যে পাওয়ার বা বা সারফেস টেনশনের যে কাজ সেই কাজটা করার জন্য এই নেগেটিভ অংশটা দায়ী শুধুমাত্র সোডিয়াম আয়ন এটাই আসলে কিছুই করতে পারবে না তো সেজন্য এই যেহেতু এই নেগেটিভ অংশটা সারফেস টেনশন হিসেবে কাজ করছে তো সেজন্য এই সারফেস টেনশনকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যানায়নিক সারফেস টেনশন ওকে तो एनायोनिक सरफेस टेंस जे सरफेस टेंस बा सरफेस एक्टिव एजेंट रहे थे ये टाके आम्रा डिटर्जेंट की शाबे व्यवहार करते पारी इमाल्सिफाइंग एजेंट की शाबे व्यवहार करते पारी ऐसा रा स्काउरिंग एजेंट की शाबे आम्रा व्यवहार करते पारी तुमरा ये कहने देखते बहुत सो लेवलिंग एजेंट की शाबे आम्रा ये टाके व एक का गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन देखो जे ए एनायोनिक सरफेक्टेंस का शादारों नो तो एल्कालाइन लिकर एर मध्य कास पर होय माने सॉल्यूशन एर लिकल लिकर थकते हो माने सॉल्यूशन बा लिकर एर पीएस थकते हो भेष हाथेर बेशी ताहोले ही ए सरफेक्टेंस का भालो कास कर बे ओके आर जो दी डिसएडवांटेज ए एनायोनिक सरफेक्टेंस गोला कैटायोनिक सरफेस एक्टिवेशन बा कैटायोनिक सरफेक्टेंस के साथे का एक साथे कास करे ना 
ओके आर अमर आगे ही बोले थी जेतु ऐटा की होए जेतुमार एल्कालाइन कंडीशने ऐटा कास करे ऐटा एल्कालाइन लिकरेर शते ऐटा कंपटेबल ताहोले होते की जेह ऐटा तुमार ऐसी की कंडीशने शादरनो तो ऐटा काज अमरा पाबो ना बाय ऐटा शादरनो तो कास कोर बेना तो शेको था ही बोला आचे अबार किचु किचु तुमार किचु एल्कालाइन सॉल्यूशन है, शेगुला स्केबल ना, ओके, तो तो शेगुला शादरों ने तो मृदु ऐसे की कंडीशन है बा एल्कोहलिक जे लिकर रहे चे, शेइ कंडीशन है ये सरफेक्टेंस गुला कास करे, जब मैंने कहा ने तुमरा एक क्या देखते पड़ते जे स्टार टाइप जे गुला एनाइनिक सरफेक्टेंस रहे चे, शेगुला शादरों ने করে অ্যাসিডিক লিকারে সাধারণত এগুলা ভালোভাবে কাজ করে না কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ব্যতিক্রম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্টার টাইপ যেগুলা রয়েছে সেগুলা ওকে তো চলো এবার ক্যাটায়নিক সারফেক্ট্যান্ট সম্পর্কে জানা যাক এখানে ক্যাটায়নিক সারফেক্ট্যান্ট তাহলে আমরা কাকে বলবো অ্যানায়নিক সারফেক্ট্যান্ট বলেছিলাম কাকে যেখানে অ্যানায়নিক পার্টটা অ্যাকটিভ এজেন্ট হিসেবে কাজ করে আর ক্যাটায়নিক সারফেক্ট্যান্ট তাহলে বলবো আমরা সেই এজেন্টকে যে এজেন্ট পানিতে বিয়োজিত হয়ে একটা পজিটিভ আয়ন এবং একটা নেগেটিভ আয়ন উৎপন্ন করবে এবং সেখানে পজিটিভ আয়নটা সারফেস অ্যাকটিভ এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে অ্যাকটিভ ভূমিকা পালন করবে কোন অংশটা পজিটিভ অংশটা তাহলে সেই সেই সারফেক্ট্যান্টস কে আমরা বলবো হচ্ছে ক্যাটায়নিক সারফেক্ট্যান্টস তো এখানে তোমার একটা एग्जांपल আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিটাল পাইরিডেনিয়াম নামে যে কম্পাউন্ড রয়েছে যে সিটাল পাইরিডেনিয়াম ক্লোরাইড তো এটা দেখো পানিতে বিয়োজিত হয়ে দুইটা অংশে বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে এখানে পজিটিভ অংশটার মধ্যে যেই আমরা যে পজিটিভ অংশটা দেখতে পাচ্ছি এই পজিটিভ অংশটাই আসলে সারফেস অ্যাকটিভ এজেন্ট হিসেবে কাজ করে তো সেজন্য এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্যাটায়নিক সারফেক্ট্যান্টস ওকে তো ক্যাটায়নিক সারফেক্ট্যান্টস দেখো এটা অ্যানায়নিক সারফেক্ট্যান্টস থেকে একটু বিপরীত ধর্মী কারণ ম্যাক্সিমাম অ্যানায়নিক সারফেক্ট্যান্টস হচ্ছে অ্যালকালাইন কন্ডিশনে কাজ করে কিন্তু ক্যাটায়নিক সারফেক্ট্যান্টস গুলো কম্প্যাটিবল উইথ অ্যাসিডিক কন্ডিশন ওকে তার মানে কি যে ক্যাটায়নিক সারফেক্ট্যান্টস গুলো অ্যাসিডিক কন্ডিশনে ভালোভাবে কাজ করবে এছাড়া ক্যাটায়নিক সারফেক্ট্যান্টস গুলোকে আমরা সফেনার হিসেবে ডাইর ফিক্সিং এজেন্ট হিসেবে বা ওয়াটার রিপেলেন্ট এজেন্ট হিসেবেও আমরা ব্যবহার করে থাকতে পারি ওকে তো অ্যানায়নিক সারফেক্ট্যান্ট যেহেতু ক্যাটায়নিক সারফেক্ট্যান্টসের সাথে কাজ করে না তো আমরা ডিমেরিক্সের দিকে যে যদি তাকাই ক্যাটায়নিক সারফেক্ট্যান্টসের তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ক্যাটায়নিক সারফেক্ট্যান্টসও কিন্তু অ্যানায়নিক সারফেক্ট্যান্টসের সাথে ভালোভাবে কাজ করবে না ওকে আর যেহেতু এটা অ্যাসিডিক মিডিয়ামে ভালো কাজ করে তার মানে কি যে অ্যালকালাইন লিকারে এটা ভালোভাবে কাজ করবে না ওকে तो चलो नेक्स्ट देखिए क्या से नेक्स्ट क्या से होते हैं हमारे एम्पोटरिक सरफेक्टेंस तो एम्पोटरिक सरफेक्टेंस क्या होते हैं कि जे इटा दुई धारों ने रायोनी फॉर्म कर बे हाँ इकहने हमरा पॉजिटिव आयोनो पावो नेगेटिव आयोनो पावो तार माने कि जे इकहने पॉजिटिव शुद्ध पॉजिटिव पोर्शन टा बा नेगेटिव एक्टिव प्रॉपर्टीज जो नो दाई ना है सरफेस एक्टिव एजेंट की शबे शुद्ध मट्टो एनावेनिक पार्ट बा कैटावेनिक पार्ट कास कर बे ना दुई टा अंगशोई कास कर बे ओके जेतु दुई टा अंगशोई कास कर बे शे जो नो ऐटा के बाला होते हैं जे एम्पोटरिक है इखाने देखो बाला होते हैं जे एम्पोटरिक सरफेस प्रोड्यूस कर बे तुमरा एकाने एक टा एग्जाम्पल देखते पाच्चो जे 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 एकाने होच्छे जे अमरा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करे थी तो एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कौन पानी के मध्य जाच्छे तो कौन ऐटा की कोर्चे देखो जे ए ही कार्बोक्सिल मूलों के हाइड्रोजन आयन टा ऐसे इजे एमिनो अंकश ओके तो ए ही आयन जो कौन फॉर्म हो बे तो कौन ऐटा के हमरा बोली होते हैं एम्पोटरिक कंपाउंड ओके तावले ऐटा जेतु एक का सरफेक्टेंस है जो नए ऐटा के हमरा बोल सी होते हैं एम्पोटरिक सरफेक्टेंस तो ए ही कर मैरिज डी मैरिज जो दी हमरा आलोचना कोरी तावले हमरा देखते पाई देखो जे एगुलर होते 
আর আর হচ্ছে এগুলোর মধ্যে লুব্রিকেটিং প্রপার্টিস রয়েছে ওকে আমরা লুব্রিকেন্ট হিসাবে এই এই এজেন্টগুলো ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ তো এগুলো অনেক সময় ক্যাটায়নিক সারফেক্টেন্স হিসাবে মানে এর ব্যবহারটা অনেক সময় ক্যাটায়নিক সারফেক্টেন্স হিসাবে হয়ে থাকলেও এটা কিন্তু এক এক সময় এক এক ধরনের এটা কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে যে আমার সলিউশনের কন্ডিশন কেমন সলিউশনের পিএইচ কেমন তার উপর বেস করে এটা আসলে মানে এটার ব্যবহার ডিপেন্ড করে যেমন হচ্ছে যে এই যে আমরা লাস্টে দেখতে পাচ্ছি দেখো যদি সলিউশনের পিএই সাথের উপরে হয় তার মানে সলিউশনের পিএই যদি সাথের বেশি থাকে তাহলে এটা অ্যানায়নিক ডিটারজেন্ট বা অ্যানায়নিক সারফেক্টেন্স হিসাবে কাজ করবে আর যদি পিএই সাথের কম থাকে তাহলে এটা ক্যাটায়নিক ডিটারজেন্ট হিসাবে কাজ করবে আমরা আগেই 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 আমরা জেনেছি যে এই অ্যালকালাইন কন্ডিশনে হচ্ছে অ্যানায়নিক সারফেক্টেন্স ভালো কাজ করে তার মানে যে যদি অ্যালকালাইন কন্ডিশন থাকে তাহলে এই এই যে এই যে যে অ্যাম্পোটারিক সারফেক্টেন্সটা এটা হচ্ছে অ্যানায়নিক সারফেক্টেন্স হিসাবে কাজ করবে আর আমরা আগে শিখেছি যে ক্যাটায়নিক সারফেক্টেন্সগুলো ভালো কাজ করে হচ্ছে কোন কন্ডিশনে অ্যাসিডিক কন্ডিশনে তার মানে সলিউশনের পিএইচ যদি অ্যাসিডিক থাকে তাহলে অ্যাম্পোটারিক সারফেক্টেন্সটা ক্যাটায়নিক ডিটারজেন্ট হিসাবে কাজ করবে আর সলিউশনের পিএইচ যদি নিউট্রাল থাকে তার মানে পিএইচ যদি সেভেন থাকে তাহলে হচ্ছে যে এটা নন আয়নিক ডিটারজেন্ট হিসাবে কাজ করবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা এক এক সময় এক এক রকম ডিটারজেন্ট হিসাবে কাজ করছে ডিপেন্ড করছে সলিউশনের পিএইচ পিএইসের উপর ওকে তো চলো আমরা লাস্টে জেনে নিব যে নন আয়নিক সারফেক্টেন্স কি নন আয়নিক সারফেক্টেন্স হচ্ছে যে পানিতে যখন এটা দেয়া হবে বা যখন একটা সলিউশনের মধ্যে এই এজেন্টগুলো দেয়া হবে তখন এটা আসলে কোনো ধরনের কোনো আয়ন ফর্ম করবে না এ পর্যন্ত আমরা জেনেছি যে হয় ক্যাটায়ন অথবা অ্যানায়ন অথবা দুই ধরনের আয়নই ফর্ম করে কিন্তু এখন আমরা জানতে পারলাম আরও এক ধরনের সারফেক্টেন্স রয়েছে যেই সারফেক্টেন্সগুলো কি করে যে কোনো ধরনের আয়নই ফর্ম করে না ওকে তো এই ধরনের সারফেক্টেন্সকে আমরা বলি হচ্ছে নন আয়নিক সারফেক্টেন্স তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে তোমার স্টিয়ারিক অ্যাসিড এটা হচ্ছে তোমার ইথিলিন অক্সাইড এটার সাথে যুক্ত হয়ে যেটা উৎপন্ন করছে সেটা হচ্ছে যে পলিথার যে স্টার উৎপন্ন হচ্ছে দেখো সেটা হচ্ছে যে কোনোভাবেই এটা 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 তোমার যে নন আয়নিক সারফেক্টেন্স বা নন আয়নিক ডিটারজেন্ট হিসাবে কাজ করছে এটা কোনো আয়ন ফর্ম করছে না ওকে তো এই ধরনের আয়ন দেখো যে এগুলা কি হয় যে পানিতে যেহেতু আয়নাইজ হয় না তার মানে কি ওয়াটার ইনসলেবল ওকে আচ্ছা তো এ মানে এগুলা আবার কি যে দেখো এগুলার একটা সুবিধা আছে এগুলো অ্যানায়নিক ক্যাটায়নিক দুই ধরনের সারফেক্টেন্সের সাথেই কাজ করতে পারে এর আগে আমরা জেনেছি যে কেউ মানে কোনো অ্যানায়নিক অ্যানায়নিক সারফেক্টেন্স ক্যাটায়নিকের সাথে বা ক্যাটায়নিক সারফেক্টেন্স অ্যানায়নিকের সাথে কাজ করতে পারে না তো এখন আমরা জানলাম যে নন অ্যানায়নিক সারফেক্টেন্সগুলো দুইটার সাথেই কাজ করতে পারে ওকে যে ওয়াইড রেঞ্জ অফ পিএইসের সাথে এটা স্টাবল এটা অ্যালকালাইন বা অ্যাসিডিক হ্যাঁ যে কোনো কন্ডিশনেই এটা কাজ করতে পারে আর এটাকে আমরা দেখো যে ওয়েটিং এজেন্ট ডিটারজেন্ট ইমালসিফাইং এজেন্ট লেভেলিং এজেন্ট হিসাবেও আমরা কাজ করতে পারছি ওকে আচ্ছা তো এই হচ্ছে যে মোটামুটি তোমাদের নন আয়নিক ডিটারজেন্ট সম্পর্কে একটা ডিসক্রিপশন ছিল এবং এরই সাথে শেষ হচ্ছে আমাদের আজকের লেকচার যেটা হচ্ছে ডিটারজেন্টের উপর বেশ করা বেস করে তৈরি করা ছিল এখানে আমরা জানতে পারলাম যে ডিটারজেন্ট কি তারপরে আমরা শিখেছি ডিটারজেন্টের ক্লাসিফিকেশন এবং পরবর্তীতে আমরা চারটা ক্লাস যে তোমার অ্যানায়নিক ক্যাটায়নিক অ্যাম্পোটারিক অ্যান্ড নন আয়নিক এই ডিটারজেন্ট সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলাম তো সাথে থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ নেক্সট ক্লাসে নতুন টপিক নিয়ে ইনশাল্লাহ কথা বলবো আমরা তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো থ্যাংক ইউ সো মাছ আল্লাহ হাফেজ